Dear friends, today we are going to discuss June 2013 Part B problem and Part C problem in the calculus of variation. Okay, the first problem, problem number 7, consider the functional i of y equal to integral a to b capital F of y comma y dash dx, y dash equal to dy by dx, y of a equal to y1 and y of b equal to y2, where y belongs to c2 of a comma b, capital F as second order continuous partial derivatives with respect to y comma y dash and y1 y2 are given real numbers and let y equal to y of x be an extremizing function for the functional i then along the extremizing curve along the extremizing curve first of all enna problem abdin the function the extremal function extremal functional the function pathina f of y comma y dash okay but the function it's depend only on y and y dash it's independent of x it's independent of x abna idinode corresponding extremal solution eppadi irukum abdin pathina idinode extremal solution eppadi find up panna mudiyum abdin pathina adinode option paathana nam decide pannirala f remains a constant do f by do y equal to 0 f minus y into do y by do y dash equal to constant f minus y dash do y by do y dash equal to constant abna end option correct ah irukum fourth option is correct one because of reason the function vandu namak kuduthirukka and the integral uh, functional equation la and the function vandu f of y comma y dash nu kuduthirukanga it's a uh, independent of x so independent of x indradunala the euler equation reduces to capital f minus y dash into do y by do y dash equal to constant so option 4 is correct okay it's a very simple problem direct problem the next problem pathina part c problem okay uh, uh, in the 2013 la let y approximate solution y app uh, x na no? y approximate solution be a polynomial approximation solranga okay involving only one coordinate function for the functional i of y equal to integral 0 to 1 1 by 2 y dash square minus y into dx y of 0 equal to 0 y of 1 equal to 0 using rayla reeds method here y belongs to c2 of 0 comma 1 Okay, well, y belongs to c2 of 0, 1. If y of x is an exact extremizing function, okay, y of x is an exact extremizing function, exact solution. Then y and y uh, approximate solution, exact solution, both are coincident at yenge and the same arukku. approximate solution no, approximate solution no, exact solution no, it is point la coincident arukku, same arukku. Adi yenge same arukku, da, the options x equal to 0 but not at remaining points in 0 comma 1 x equal to 1 but not at remaining points in 0 comma 1 x equal to 0 and x equal to 1 but not at other points in 0 comma 1 all points x belongs to 0 comma 1. All points x belongs to 0 comma 1. This is not option. So, we have to find out the problem. Direct we will discuss the problem. So, we will approximate solution and exact solution. We will coincide the particular point. First of all, we have discussed the problem. Approximate solution in the calculus of variation discuss and exact solution discuss. First of all, approximate solution is find out the boundary condition. Pakkunu. Boundary condition y of 0 equal to 0 and y of 1 equal to 0. If you have two boundary conditions, we want to assume the solution that is c into x minus x square. Like when x equal to 0, y equal to 0. x equal to 0, bodu, y value is 0. Varu. x equal to 1, bodu, y value is 0. Varu. Abuna, this is the approximate solution c into x minus x square x equal to 0 and 0, x equal to 1 and 0. This boundary condition given that y of 0 equal to 0, y of 1 equal to 0. If you satisfy the two, the y approximate solution of x on the c into x minus x square. Okay. So, i of y, i on the uh, functional equation, la, if you substitute it, y approximate solution, then y dash, uh, so y dash into the c into 1 minus x square, c into 1 minus x square. So, 1 by 2, c square 1 minus x, sorry, 1 minus, uh, sorry, c into 1 minus 2x. So, c square 1 minus 2x whole square, I don't. Okay, why you substitute it? Minus y, c into x minus x square. 
ஓகே இதை சிப்ளி பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லை அப்படி இன்டகிரேட் பண்ணலாம் அது ஒன் பை டூ சி ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னால் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஹோல் க்யூப் டிவைட் பை த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சி இன்ட்டு இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ லிமிட் அப்பர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா இயர் ஒன் பை டூ சி ஸ்கொயர் இங்கே அப்பர் லிமிட்னால் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஓகே ஒன் மைனஸ் டூன்றது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஹோல் க்யூப்னால் மைனஸ் ஒன் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் டினாமீட்டரில் மைனஸ் ஆஃப் லோ லிமிட்டு ஜீரோ போடும்போது ஒன் க்யூப் ஒன்று கீழே மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன் பை மைனஸ் சிக்ஸ் இது ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே ப்ளஸ் ஆகிடும் இது டூ பை சிக்ஸ்னு வந்துடும் மைனஸ் சி இன்ட்டு இங்கே அப்பர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸோ த்ரீ மைனஸ் டூ எல்சி மட்டுதுன்னா ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீனால் இட்ஸ் அ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் பை சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் டூன்றது ஒன்று ஒன் பை சிக்ஸ்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதை சிப்ளி பண்ணிங்கன்னா டூ டூ அடிச்சிடலாம் இது சி ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் இங்கே சி பை சிக்ஸ் ஓகே ஒன் பை சிக்ஸை காமன் எடுத்தோன்னா சி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி இதுதான் அந்த இன்டகரல் ஈக்குவேஷன் சாரி என்னது தான் நம்ம கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனல் இன்டகரல் ஈக்குவேஷன் ஐ ஆஃப் ஒய்ன்றது இதில் நாம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸ்ட்ரீமல் சொல்யூஷன் டிஐபி டிசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் டூ சி மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூன்னு வருது அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இதுதான் அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒய் டேஷ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஆக்சுவல் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம் ஆயிலர் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டோ ஏ பை டோ ஒய் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் டி பை டி எக்ஸ்ன்றது டோ ஏ பை டோ ஒய் டேஷ்ன்றது ஒன் பை டூ டூ ஒய் டேஷ் டூ டூ அடிச்சுட்டா வெறும் ஒய் டேஷ் ஸோ டி பை டி எக்ஸ் ஒய் டேஷ் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒய் டபுள் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ ஒய் டபுள் டேஷ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஒய் டேஷ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி அப்படின்னா ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோனா என்ன வரும் எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் சி எக்ஸ் வந்துடும் ஓகே ஒய் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா என்ன வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா என்ன வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா மைனஸ் ஒன் பை டூ இங்கே வந்து ப்ளஸ் சி மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூனு வந்துடும் சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூனால் எடுத்து இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஒன் பை டூ காமனாக எடுத்துகிட்டா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது ரெண்டு சொல்யூஷனுமே இது எந்த பாயிண்ட்டையும் டிபெண்ட் பண்ணிலாம் கிடையாது ஸோ அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் அண்ட் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் போத் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஃபோர்ன்றது ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜீரோ கோமா ஒன் தட் அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் அண்டு எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் போத் ஆர் ஈக்குவல் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜீரோ கோமா ஒன்றது கரெக்டாக ஓகே தேங்க்யூ